హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సెలినియం జావా ఇన్ తెలుగు ట్రైనింగ్ సిరీస్ ఈ సెషన్ లో మనం సెలినియం వెబ్ డ్రైవర్ లో హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ విండోస్ అనే టాపిక్ ని కంటిన్యూ చేయబోతున్నాం ఇంతకు ముందు సెషన్ లో నేను ఈ హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ విండోస్ అనే టాపిక్ లో ఇక్కడ వారికి కవర్ చేశాను అయితే ఇంకో మూడు ఐటమ్స్ ఈ టాపిక్ లో మిగిలిపోయి ఉన్నాయి ఆ మూడు ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ సెలినియం ఫోర్ అనే ఐటము వీ కెన్ ఓపెన్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అనే ఐటము నో సచ్ విండో ఎక్సెప్షన్ అనే ఐటమ్ ఈ సెషన్ లో నేను మీకు క్లుప్తంగా వివరిస్తాను అయితే మొదలు పెడదాం సో అయితే ఇంతకు ముందు సెషన్ లో మీకు అసలు మల్టిపుల్ విండోస్ ని ఎందుకు హ్యాండిల్ చేయాలి ఏ కమాండ్స్ వాడి చేయాలి అన్ని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా అయితే ఇప్పుడు ఏంటంటే సెలినియం ఫోర్ వర్షన్ లో ఓకే ఇది కొత్త వర్షన్ సెలినియం ది ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే రికార్డ్ చేస్తున్నానో అప్పుడు మార్కెట్ లో ఉన్న లేటెస్ట్ వర్షన్ వచ్చేసి సెలినియం ఫోర్ అనమాట ఇంతకు ముందు వర్షన్స్ ఏంటి సెలినియం వన్ సెలినియం టూ సెలినియం త్రీ ఉన్నాయి కదా సో సెలినియం ఫోర్ అనే వర్షన్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మార్కెట్ లో కొత్త ఫంక్షనాలిటీస్ తోటి వచ్చింది అన్నట్టు కొత్త ఫీచర్స్ కొత్త కమాండ్స్ తోటి ఆ యొక్క సెలినియం వర్షన్ అనేది వచ్చింది ఈ హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ విండోస్ లో కొత్త రెండు కమాండ్ ఒక కొత్త ఒక కమాండ్ అనుకోండి రెండు అని చెప్పాను కానీ దానికి ఆర్గ్యుమెంట్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెండు అయిపోతాయి సరే అదేం కమాండ్ మరి కొత్తగా వచ్చిన సెలినియం ఫోర్ లో హ్యాండ్లింగ్ మల్టిపుల్ విండోస్ లో కొత్త ఫీచర్ కొత్త ఓకే కొత్త కమాండ్ ఏంటంటే న్యూ విండో అనే కమాండ్ డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు అని చెప్పేసి డాట్ అని పెడితే ఇక్కడ న్యూ విండో అనే కమాండ్ వస్తుంది ఇది ఇది ఈ కమాండ్ మాత్రము ఈ మెథడ్ మాత్రం మనకి సెలినియం ఫోర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఓకే అప్పుడే రిలీ అప్పుడే సెలినియం ఫోర్ రిలీజ్ అయింది కదా దాంతో పాటు ఇది న్యూ విండో అనే కమాండ్ వచ్చింది అయితే మనము ఈ కమాండ్ ద్వారా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక కొత్త విండోని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు మనం మనమే ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంతకు ముందు వా ఇంతకు ముందు వరకు మీకు ఏమర్థమైంది మీకు మల్టిపుల్ విండోస్ అనేది ఓపెన్ అయి ఉంటే మనం వాటి మధ్యలో స్విచ్ చేసుకోవచ్చు ఒక విండో నుంచి ఇంకో స్విచ్ ఇంకో విండోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది పాత వర్షన్స్ లో కూడా ఉంది మన సెలినియం పాత వర్షన్స్ లో కూడా మనకి ఈ గెట్ విండో హ్యాండిల్స్ అని గెట్ విండో హ్యాండిల్ అని స్విచ్ టు అనే కమాండ్స్ అన్ని పాత సెలినియం వర్షన్స్ లో కూడా ఉన్నాయి కాకపోతే ఏంటంటే అవి కొత్త విండోస్ ని తయారు చేయవు కొత్త విండోస్ ని కొత్త ట్యాప్స్ ని ఓపెన్ చేయవు కాకపోతే సెలినియం ఫోర్ నుంచి కొత్త కమాండ్ వచ్చింది అది వచ్చేసి న్యూ విండో కమాండ్ ఇది చూస్ చేసుకొని ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం కొత్త విండోస్ కి జంప్ అవ్ ఐ మీన్ కొత్త విండోస్ నే మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు క్రియేటే చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు స్విచ్ ఒకటే కాదు మనం ఇప్పుడు క్రియేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు క్రియేట్ చేసిన దానికి ఎట్లా మనం స్విచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసిన దానికి ఎట్లాగో డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ ఉంది కాబట్టి కొత్త క్రియేట్ చేస్తున్నాం స్విచ్ అయిపోతున్నాం ఇంతకు ముందు ఓన్లీ స్విచ్ అవుతున్నాం క్రియేట్ చేస్తలేం విండోస్ ని ఈ గెట్ విండో హ్యాండిల్ స్విచ్ టు ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మనం ఓన్లీ స్విచ్ అవుతున్నాం ఒక విండో నుంచి ఇంకో విండోకి వెళ్తున్నాం ఎందుకు స్విచ్ అవుతాం మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ అర్థమై ఉంటది ఇంతకు ముందు టాపిక్స్ లో రైట్ ఈ ఐటమ్స్ ఆఫ్ ద టాపిక్ లో అర్థమై ఉంటది అయితే ఇప్పుడు మాత్రం ఏంటంటే ఈ విండో కమాండ్ వాడి న్యూ విండో అనే కమాండ్ వాడి మనం కొత్త విండోనే తయారు చేస్తున్నాం ఓపెన్ చేస్తున్నాం బ్లాంక్ విండో దానికి ఓపెన్ అయ్యే కాదు ఆ విండోని ఓపెన్ అయ్యే కాదు దానికి స్విచ్ కూడా అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు అని న్యూ విండో అంటున్నాం కాబట్టి ఒక కొత్త విండో క్రియేట్ అయితే దానికి స్విచ్ అవుతాం అయితే ఈ న్యూ విండో కమాండ్ లోపల ఇప్పుడు మనము విండో టైప్ డాట్ విండో అని ఇస్తే ఓకే అప్పుడు కొత్త విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేషన్ తోటే మనం విండోని ఓపెన్ చేస్తున్నాం బ్రౌజర్ విండోని అదే ఈ డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ డాట్ న్యూ విండో అనే కమాండ్ లో విండో టైప్ డాట్ విండో బదులు విండో టైప్ డాట్ ట్యాబ్ అని ఇస్తే విండో బదులు ఒక కొత్త ట్యాబ్ ఓపెన్ అవుతుంది అయితే దీని వల్ల యూజ్ ఏముంది అంటే ఇవి రెండు ఈ న్యూ విండో అనేది కమాండ్ ని విండో టైప్ డాట్ విండో అని విండో టైప్ డాట్ ట్యాబ్ యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏముంది అంటే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఆ ఒకటేసారి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఇంతకు ముందు ఏంటంటే సెలినియం లో ఒకటే అప్లికేషన్ ని ఒకటేసారి ఒకటే అప్లికేషన్ మాత్రమే ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ కొత్త కమాండ్ రావడం వల్ల ఒక్కటే టైమ్ లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ని ఆటోమేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే కొన్నిసార్లు ఉంటాయి కదా మనం ఇప్పుడు అమెజాన్ అప్లికేషన్ ఉన్నది ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ మనము పేమెంట్ చేయాలంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ పోవాలి కదా అట్లా కొత్త విండో ఓపెన్ అయింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్ బ్యాంక్ అప్పుడు రెండు అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా రెండు ఆటోమేట్ చేయాలి కదా అట్లాంటివన్నీ రకరకాలు ఉంటాయి ఒక అప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఇంకో అప్లికేషన్ అవసరం పడ్డది దాన్ని లాగిన్
క్రోమ్ డ్రైవర్ రాసేస్తాం రాసేసిన తర్వాత వెబ్ డ్రైవర్ మీద హోవర్ చేసి దాన్ని ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి సో అప్పుడప్పుడు ఈ ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్స్ రాకపోతే ఫిక్స్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అని చెప్పేసి ఓకే అట్లా కూడా రావట్లేదు చూడండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మాన్యువల్ గా యాడ్ చేసుకోవాలా ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఏముంటుంది జనరల్ గా మనకి సెలీనియం అది యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడప్పుడు రావట్లేదు అండి అది ప్రాబ్లము ఫిక్స్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అని అప్పుడప్పుడు వస్తుంది అప్పుడప్పుడు రావట్లేదు వస్తే మంచిదే ఇంకా ఎట్లేదని వస్తుంది ఆర్ డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సెలీనియం ఇంకా రాసుకోవాలి ఇది ఇది గుర్తుంటే ఓకే ఇంపోర్ట్ అని చెప్పేసి దాని స్పేస్ ఇచ్చి ఆర్ డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సెలీనియం ఓపెన్ ఆర్ డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ డాట్ సరేదా ఆర్ గన్ రాయాలి కదా ఫస్ట్ ఆర్ డాట్ ఓపెన్ క్యూఏ దాని తర్వాత డాట్ అదే ఇస్తుంది సజెషన్ దాని డాట్ మొత్తం గుర్తుపెట్టు ఆర్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇంపోర్ట్ ఆర్ డాట్ అంటే అయిపోతుంది సెలీనియం డాట్ క్రోమ్ ఇది క్రోమ్ డ్రైవర్ కదా క్రోమ్ క్రోమ్ డాట్ క్రోమ్ డ్రైవర్ ఓకే ఇది అయిపోయింది ఇంకోటి ఏం చేద్దాం ఇంపోర్ట్ ఆర్ డాట్ ఓపెన్ యుఏ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ కి సెలీనియం ఒక డాట్ ఇది 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 ఒక్కసారి ఒకటి వచ్చిందండి ఇంకోటి వచ్చేస్తుంది కానీ నేను చూపిస్తున్నాను అంతే డాట్ క్రోమ్ డాట్ వెబ్ డ్రైవర్ ఏమైనా లేకపోతే వెబ్ ఇది ఏదో చూద్దాం ఇది దీనికే ముందు ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం మనం వెబ్ డ్రైవర్ ఇంటర్ఫేస్ కి ఇప్పుడు వస్తుంది ఇంపోర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫిక్స్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అని వస్తుంది ఇది రావట్లేదే ఇది ఇది వేరే టాపిక్ అయిపోతుంది కానీ ఏం చేయలేము సరే ప్రస్తుతానికి క్రోమ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇస్ కూడా న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ వాడదాము ఓకే బ్రౌజర్ ఏదైతే ఏముంది పర్లేదు వెబ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇస్ కూడా న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ వాడచ్చు క్రోమ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇస్ కూడా న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ వాడచ్చు మనం ఇట్లా సో ప్రస్తుతానికి అయితే క్రోమ్ డ్రైవర్ డ్రైవర్ ఇస్కో న్యూ క్రోమ్ డ్రైవర్ వాడుతున్నాను దాని తర్వాత డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ డాట్ విండో డాట్ మ్యాక్సిమైజ్ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ ఇప్పుడు ఒక డిఫాల్ట్ ఒరిజినల్ బ్రౌజర్ ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది మెయిన్ ఒరిజినల్ డిఫాల్ట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ బ్రౌజర్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి ఏ అప్లికేషన్ వివరాలు బ్రౌజ్ చేద్దాము ఒక శాంపుల్ అప్లికేషన్ చూపిస్తాను అప్లికేషన్ వివరాలు మనం టైప్ చేద్దాం అది వచ్చేసి ఒమయా డాట్ ఒమయా డాట్ బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ కామ్ అనే అప్లికేషన్ దీన్ని కాపీ చేస్తాను కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఈ యొక్క బ్రౌజర్ లో కొన్ని యాక్టివిటీస్ నేను పర్ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా చేయొచ్చు ఏం కాదు ఓకే ఈ యొక్క ఒరిజినల్ బ్రౌజర్ లో మా ఏదైతే ఒక ఒరిజినల్ బ్రౌజర్ తో ఏదైతే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఫీల్డ్ ఉందో టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ ఉందో నేను ఒక నా పేరు టైప్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను రైట్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఇన్స్పెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకు హెచ్ టీఎంఎల్ కోడ్ అనేది వస్తుంది దానికి ఐడియా ఉంది చూడండి ఐడియా ఉంది కాపీ చేస్తాను ఐడీ దాని తర్వాత నేను ఏమంటాను అంటే డ్రైవర్ డాట్ మేనేజ్ సరే ఒక పని చేద్దాం డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అనాలి డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ ఐడి దాని యొక్క ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాని యొక్క ఐడి ఇద్దాం కాపీ చేద్దాం కాపీ చేసి డాట్ అని చెప్పేసి అప్పుడు ఏం చేద్దాము సెండ్ కీస్ ఒక కమాండ్ వాడదాం సెండ్ కీస్ అనే కమాండ్ వాడి నా పేరు అనేది ఆ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ లోకి ఎంటర్ చేస్తున్నాను నేను ఓకే ఇది ఇక్కడ ఈ యొక్క ఫీల్డ్ ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ ఎక్కడ ఉంది ఈ మెయిన్ విండోలో ఉంది ఓకే అయితే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే నెక్స్ట్ స్టెప్ లో ఏం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఒరిజినల్ గా ఒక విండో ఉంది ఆ విండో లో ఒక అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త సరి కొత్త విండోని ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా కొత్త విండో అండి ఓకే ఏం లింక్స్ యూజ్ చేసి అట్లా కాదు కొత్తగా నేను ఒక సెలీనియం ఆటోమేషన్ యూజ్ చేసుకుని ఒక కొత్త విండోనే ఓపెన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈ బ్రౌజర్ లో దానికి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కొత్త కమెంట్ వచ్చింది కదా సెలీనియం ఫోర్ లాగా వాడదాం డ్రైవర్ డాట్ అని చెప్పేసి స్విచ్ టు అని చెప్పేసి న్యూ విండో అంటే చూడండి ఈ కమాండ్ మీకు సెలీనియం ఫోర్ నుంచి అవైలబుల్ లో ఉంది సో ఇంతకు ముందు వర్షన్స్ లో లేదు సరే డబల్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ న్యూ విండో అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం విండో టైప్ అని ఇవ్వాలి మీరు ఓపెన్ చేయాల్సింది కొత్త సరికొత్త విండో విండో అవ్వాలనుకుంటే అప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి విండో టైప్ డాట్ విండో అని ఇవ్వాలి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది కొత్త విండో అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఆ కొత్త విండోలో మళ్ళా నేను డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అని ఇస్తాను చూడండి ఈ కొత్త విండోలో నేను ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ అనే కమాండ్ వాడి నేను కొత్త అప్లికేషన్ ఇస్తాను ఆ అప్లికేషన్ ఏంది ట్యూటోరియల్స్ ఇంజా ఇంకో అప్లికేషన్ ఇంకో శాంపుల్ అప్లికేషన్ తీసు
నేమ్ ఇచ్చేసి డాట్ సెండ్ కీస్ అని చెప్పేసి ఇలా హెచ్పి అనేది నేను టైప్ చేయాలి అయిపోయింది ఇక్కడ హెచ్పి అనేది టైప్ అవుతుంది బాగానే ఉంది కదా సో దాని తర్వాత ఏంది కొంచెం టైం ఇచ్చేసి రెడ్ డాట్ స్లీప్ అని కొంచెం టైం ఇస్తాను టైం ఇచ్చేసి ఒక ఎంత టైం ఇద్దాం ఒక త్రీ సెకండ్స్ ఇద్దాం త్రీ థౌజండ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తే త్రీ సెకండ్స్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చేసి హోవర్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ త్రోస్ డిక్లరేషన్ అంటే ఎక్సెప్షన్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అండ్ దీని తర్వాత నేను ఈ డ్రైవర్ డాట్ క్లోజ్ అంటాను ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఏ విండో యాక్టివ్ లో ఉంది మనం ఓపెన్ చేసిన న్యూ విండోకి స్విచ్ అయినాం కాబట్టి క్రియేట్ చేసినప్పుడే స్విచ్ అయినాం కాబట్టి ఈ విండో ఈ కొత్తగా ఓపెన్ చేసిన విండో ఈ ఎక్కడైతే మనం టూటోరియల్స్ నుంచి డాట్ కామ్ స్లాష్ డెమో అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినామో హెచ్పిఎన్ఏ టెక్స్ట్ సర్చ్ బాక్స్ విండో టైప్ చేసినామో ఆ విండో క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిన తర్వాత నేను మళ్ళీ ఈ పాత విండోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది కొత్త విండోకి స్విచ్ అయినాం క్లోజ్ అయిపోయింది మనం పాత విండోకి వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి అప్పుడు మనం డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ అంటే ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఏ విండోలో మన ఫోకస్ ఉన్నా సరే తిరిగి మనము ఒరిజినల్ విండోకి వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు మీ ఒరిజినల్ విండో మీద మనము ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు ఒరిజినల్ విండో ఏంది ఇంతకు ముందు అరుణ్ మోటోరి అని ఒరిజినల్ విండోలో ఈ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ లో నేను సర్చ్ చేసిన కదా ఇక్కడ కూడా పని చేద్దాము ఇది టైప్ చేసిన తర్వాత కొంచెం టైం ఇద్దాం స్విచ్ డైరెక్ట్ కాకుండా కొత్త విండో తొందర క్రియేట్ చేయకుండా ఒక ఒక త్రీ సెకండ్స్ టైం ఇద్దాం మనం చూడడానికి ఉంటుంది అన్నట్టు ఈ టెక్స్ట్ టైప్ అయిందా లేదని ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ క్లోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ విండోకి వెళ్ళి ఒరిజినల్ విండోలో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ అరుణ్ మోటోరి అని టైప్ చేసిన కదా ఇప్పుడు ఇంకేదైనా చేద్దాం ఇక్కడ అరుణ్ అని టైప్ చేస్తాం ఓకే ఈ సర్చ్ బాక్స్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా ఇది ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం ఇన్స్పెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనకి నేమ్ ఉంది నేమ్ లోకెట్ ఉంది కాపీ చేద్దాం ఒరిజినల్ విండోలు ఉంది కదా సో ఆల్రెడీ స్విచ్ అయినాం కదా డిఫాల్ట్ కంటెంట్ ద్వారా ఒక స్విచ్ అయినాం డ్రైవర్ డాట్ ఫైనల్మెంట్ బై డాట్ నేమ్ చాలా సింపుల్ అండ్ టాపిక్ ఏం లేదు ఈ కమాండ్ ఒకటి వాడడం నేర్చుకోవాలి న్యూ విండో అంతే డాట్ ఫ్రెండ్ కీస్ అని చెప్పేసి మనం ఒరిజినల్ విండో డిఫాల్ట్ విండో ఆర్ మెయిన్ విండోలోకి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోయినామా లేదా అని చెప్పుకోవడానికి ఇది టెక్స్ట్ అన్నట్టు అంతే సో ఇది టైప్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను థ్రెడ్ డాట్ స్లీప్ అని చెప్పేసి క్లోజ్ ఇస్తే ఒరిజినల్ విండో కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది అంతే ఇంకేం లేదండి ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం సో రైట్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అని చెప్పేసి జాబ్ అప్లికేషన్ అంటారు చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ కావాలి తర్వాత మ్యాక్సిమైజ్ కావాలి తర్వాత అప్లికేషన్ ఇవ్వాలి ఓపెన్ కావాలి చూడండి నా పేరు ఇక్కడ టైప్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ కొంతసేపట్లో కొత్త విండో అనేది క్రియేట్ అయింది చూడండి ఆ కొత్త విండోలో టోటోరియల్స్ ఇండియా డాట్ కామ్ స్లాష్ డెమో అప్లికేషన్ ఓపెన్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ ఫీల్డ్లో నా హెచ్పి టైప్ అయింది తర్వాత కొంతసేపట్లో బ్రౌజర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది ఈ ఒరిజినల్ బ్రౌజర్లో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇక్కడ సర్చ్ దిస్ బ్లాగ్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లో కూడా నా పేరు టైప్ కావాలి అవ్వట్లేదు ఎందుకో చూద్దాము ఇక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది నో సర్చ్ విండో ఎక్సెప్షన్ అని వచ్చింది టార్గెట్ విండో ఆల్రెడీ క్లోజ్ అని వస్తుంది అయితే నేను స్విచ్ బ్యాక్ చేశాను కదా డిఫాల్ట్ కంటెంట్ మరి ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు ఓ పని చేద్దాం దానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇంకో మెథడ్ ఉంది ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ లో మనకు ఒకటే విండో ఉంది కాబట్టి నేనేం చేస్తానంటే డ్రైవర్ డాట్ గేట్ విండో హ్యాండిల్ అని వాడతాను ఓకే ఇది విండో హ్యాండిల్ ఇస్తుంది ఒరిజినల్ విండో యొక్క హ్యాండిల్ ఇస్తుంది డిఫాల్ట్ కంటెంట్ వర్క్ అవుతలేదు కాబట్టి ఇది ఇది వాడతాను ఈ టెక్నిక్ వాడుతుంది ఒకటి వర్క్ కాకపోతే ఒకటి వాడుకోవాలి అంతే ఇంకేం చేస్తాం సో ఒరిజినల్ ఆర్ మెయిన్ మెయిన్ విండో ఐడి అని చెప్తాను ఇక్కడ విండో ఐడి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో వస్తుంది మీకు తెలిసినట్టు ఈ విండో ఐడి యూజ్ చేసుకొని డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ విండో అని చెప్పేసి దాని లోపల నేను ఈ యొక్క మెయిన్ విండో ఐడి ఇచ్చేస్తాను ఇది కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టేస్తాను అంతే సో ఒకవేళ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ వర్క్ కాకపోతే ఇక్కడ మెయిన్ విండో వర్క్ అవ్వాలి చూద్దాం ఈసారి వర్క్ అవుతుంది లేదు చూద్దాం మనం అన్ని క్లోజ్ చేసేస్తాను పాత ఇప్పుడు విండో ఐడి ఒరిజినల్ విండోది ఇక్కడ గేట్ విండో హ్యాండిల్ తో క్యాప్చర్ చేసినాం కదా దాంతో మనం బ్యాక్ వెళ్తున్నాం అంతే ఇంకేం లేదు న్యూ విండో క్లోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మెయిన్ విండోకి వెళ్ళిపోవాలి ఇదంతా ఓకే అయింది కొత్త విండో ఓపెన్ అయింది హెచ్పి అనేది టైప్ అవుతుంది ఇక్కడ సర్చ్ బాక్స్ ఫీల్డ్ లో ఫస్ట్ హెచ్పి అనేది
ఒరిజినల్ ట్యాబ్ తో పాటు ఇంకో ట్యాబ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సార్ ఫస్ట్ ఒరిజినల్ విండో ఆర్ ఒరిజినల్ ట్యాబ్ లో ఉమాయి డాట్ బ్లాక్స్పాట్ డాట్ కామ్ ఉంటుంది ఇక్కడ నా పేరు టైప్ అవుతుంది త్రీ సెకండ్స్ తర్వాత ఇగో ఇంకొక న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ ఇంతకు ముందు న్యూ విండో కదా న్యూ ట్యాబ్ ఓపెన్ అయింది అక్కడ కొత్త అప్లికేషన్ న్యూఆర్ స్విచ్ కూడా అయిపోయినాము ఇక్కడ హెచ్పి టైప్ అవుతుంది ఇప్పుడు హెచ్పి టైప్ అయిన తర్వాత ఇది న్యూ ట్యాబ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ నా పేరు సర్ దిస్ బ్లాగ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో నా పేరు టైప్ అవుతుంది బరోదర్ క్లోజ్ అయిపోతుంది చూడండి అంత వర్క్ అయిపోయింది కదా సో ఇట్లా న్యూ విండో ఆఫ్ విండో టైప్ డాట్ విండో న్యూ విండో ఆఫ్ విండో టైప్ డాట్ ట్యాబ్ రెండు మనం కొత్త సెలీనియం ఫోర్ లో ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది ఈ పాత ఉన్న పాత కమెంట్స్ తో పాటు ఇవి రెండు కమెంట్స్ కూడా కొత్త లిస్ట్ లో యాడ్ అయినాయి కాబట్టి ఇవి కూడా నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు అయితే ఈ కమెంట్స్ వల్ల ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనము మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఒకటేసారి టెస్ట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ చేసినాం కదా ఇప్పుడు చూపించాను కదా మీకు ఇంకో ఫస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ ఏమో ఉమాయి డాట్ బ్లాక్స్ డాట్ కామ్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ చేసేసినాము తర్వాత ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇంకొక అప్లికేషన్ ఈ అప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడే ఇంకొక విండోలో ఇంకో అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసి అది కూడా సైమల్టేనియస్ గా టెస్ట్ చేసి రెండు అప్లికేషన్స్ ని ఒకటే స్క్రిప్ట్ లో టెస్ట్ చేసినాము ఇదంతా ఎట్లా పాసిబుల్ అయింది ఈ కమాండ్స్ ద్వారా న్యూ విండో అనే కమాండ్స్ ద్వారా విండో టైప్ డాట్ విండో గానీ విండో టైప్ డాట్ ట్యాబ్ వల్ల మనము ఒకటేసారి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ మనము ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఈ కొత్త ఫీచర్ వల్ల సెలీనియం ఫోర్ లో వచ్చిన కొత్త ఫీచర్ వల్ల ఒకటేసారి మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ మనము ఆటోమేట్ చేయొచ్చు అంతే అండి ఇది సెలీనియం ఫోర్ కైతే అంతే ఇంకా లాస్ట్ ఐటమ్ ఉందండి టాపిక్ లో అది చాలా సింపుల్ ఏం లేదండి వెరీ సింపుల్ ఇది ఏంటంటే ఇదంతా తీసేస్తాను నేను ఇక్కడ వరకు మీకు తెలుసు కదా రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అవుతుంది మ్యాక్సిమం అవుతుంది అప్లికేషన్ వివరాలు ఓపెన్ చేస్తాము దాని తర్వాత నా పేరు వచ్చేసి టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫిల్ టైప్ చేస్తాము టైప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డ్రైవర్ డాట్ గెట్ విండో హ్యాండిల్ అన్నది ఒకటి ఉంది ఇది అవసరం లేదు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ పాయింట్ లో క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ అయింది మ్యాక్సిమం అయింది అప్లికేషన్ వివరాలు ఓపెన్ అయింది ఒక ఫీల్డ్ టెక్స్ట్ ఏరియా ఫీల్డ్ లో నా పేరు టైప్ అయింది ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కొత్త విండోకి స్విచ్ అవుదామని చూస్తున్నా కొత్త విండోకి స్విచ్ అవుదామని చూస్తున్నా అయితే ఇక్కడ నేను డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టూ అని చెప్పేసి విండో అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ విండో ఐడి ఇవ్వాలి అది వ్యాలిడ్ విండో ఐడి ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ విండోస్ ఉన్నాయి ఈ సెషన్ లో ఆ మల్టిపుల్ విండోస్ లో ఒక విండో ఐడి తీసుకొని ఇస్తే స్విచ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ డబుల్ కోర్ట్స్ పెట్టి ఎక్స్ వై జెడ్ వన్ టూ త్రీ నాట్ ఎక్సిస్ట్ ఏదో ఒక టెక్స్ట్ ఇస్తున్నాను జెడ్ టెక్స్ట్ ఓకే ది ఈ పర్టికులర్ నేమ్ తోటి ఉన్న విండో ఐడి లేదు ఓకే ఒక ఏ అయినా విండో ఐడి ఈ స్క్రిప్ట్ లో చెప్పినట్టు ఈ విండో ఐడి లేదు ఇది రాంగ్ విండో ఐడి ఏదో ర్యాండమ్ గా ఇచ్చేసిన అన్నట్టు సో మనం ఒకవేళ సెలీనియం ద్వారా ఈ యొక్క విండో ఐడి లేని విండో ఐడికి మనం లేని విండో ఐడి స్విచ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్ స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు ఎర్ర చూపియ్యదు ఇక్కడ ఈ విండో ఐడి ఉందనుకోని స్క్రిప్ట్ రన్ అవుతుంది ఇది వ్యాలిడ్ విండో ఐడి అయితే ఆల్రెడీ మల్టిపుల్ విండోస్ ఉన్నాయి అందులో ఒక ఒక ఇంకొక విండో యొక్క విండో ఐడి ఇక్కడ ఇచ్చినామంటే ఖచ్చితంగా సెలీనియం దానికి స్విచ్ అవుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ రాంగ్ ఐడి ఇచ్చినామంటే ఓకే లేని విండో యొక్క ఐడి ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి నో సచ్ విండో ఎక్సెప్షన్ అనే ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది వస్తుంది అయితే నేను రన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు మీకు అవుట్పుట్ లో ఒక ఎక్సెప్షన్ రన్ టైమ్ ఎర్ర ఎక్సెప్షన్ అంటే మీకు తెలుసు కదా రన్ టైమ్ ఎర్ర వచ్చేస్తుంది నో సచ్ విండో ఎక్సెప్షన్ అనే యొక్క రన్ టైమ్ ఎర్ర మనకి రాబోతుంది చూడండి నా పేరు టైప్ అయింది అంత బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే నో సచ్ విండో ఎక్సెప్షన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది మీరు ఏదైతే విండో ఐడి ఇచ్చారో ఆ విండో ఐడికి సంబంధించిన విండో లేదు అందుకోసం ఇది నో సచ్ విండో ఎక్సెప్షన్ మనం ఇవి కూడా నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడెప్పుడు ఏమి ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి అనేది కూడా మనం నేర్చుకోవాలి అందుకోసం నేను ఇది కూడా నేను మీకు ఈ సెషన్ లో నేను వివరించాను అన్నట్టు సో దీంతో ఈ మూడు టాపిక్స్ అర్థమైన అనుకుంటాను ఈ ఈ మూడు ఐటమ్స్ ఈ టాపిక్ లో ఉన్న మూడు లాస్ట్ మూడు ఐటమ్స్ మిగిలిపోయి ఈ సెషన్ లో నేను కంప్లీట్ చేసేసాను అయితే వచ్చే సెషన్ లో నేను మళ్ళీ ఓకే వచ్చే సెషన్ లో నేను మళ్ళీ కొత్త టాపిక్ తోటి కలుస్తాము సెలీనియం లో ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క టాపిక్ చేసుకుంటూ వస్తాను మీకు కొంచెం అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ లో సెలీనియం ఆటోమేషన్ లో కొంచెం
చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీ ప్లేస్ ప్లే లిస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇప్పుడు నేను సెలీనియం జావెన్ తెలుగు ప్లే లిస్ట్ మీకు దొరకచ్చు ఇక్కడ ఎక్కడో దొరుకుతుంది ఇట్లా కొంచెం స్క్రాల్ చేసి ఇక్కడ దొరికేసింది ఇది రేపు రేపు ఎల్లుండి కింది కూడా పోవచ్చు పర్లేదు ఓకే సో అట్లానే ఇక్కడికి వెళ్తే మీకు ఈ ప్లే లిస్ట్ లో వెళ్తే ఇది కోర్స్ అండి ఫుల్ కోర్స్ ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ వీడియోస్ ఇప్పటికి అయితే అప్లోడ్ చేసిన ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను ఫిఫ్టీ సెకండ్ వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేస్తాను ఈ రోజు రికార్డ్ చేసిన సెషన్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ టూ సో ఇక్కడ మీ ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి షేర్ చేసుకోండి ఓకే ఇక్కడ షేర్ కొట్టేస్తే కంప్లీట్ కోర్స్ ఏదైతే నేను తెలుగులో ఇక్కడ పెట్టాను ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మొత్తం షేర్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ కి అట్లనే ఛానల్ పేరు మీద ఒక వెబ్సైట్ ఉంది అది వచ్చేసి క్యూఎఫ్ఆస్ డాట్ కామ్ అనేది వెబ్సైట్ ఓకే ఇందులో కూడా నా వర్క్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఇయర్ నుంచి నేను ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నానో ఆ వర్క్ మొత్తం ఇక్కడ స్పెసిఫై ఉందండి చూసుకోండి ఇది ఇంగ్లీష్ లో ఉంది తెలుగులో ఇప్పుడు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి మీకు ఇంగ్లీష్ అయినా పర్లేదు అండి చాలా కంటెంట్ ఉందండి చూసుకోండి ఓకే సో మళ్ళీ అండి ఎంకరేజ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే నాకు ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ వచ్చి ఇంకో కొత్త కొత్త వీడియోస్ నేను నేను అనేది రికార్డ్ చేసి తెలుగులో చాలా ఇది ఒకటే కాదు సిలినియం జావానే కాదు సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కానీ ఇంకా చాలా టాపిక్స్ ఉన్నాయి తెలుగులో మీకోసం నేను అందిస్తాను వచ్చే రోజుల్లో అదంతా మీ చేతిలో ఉంది మీరు ఎంత ఎంకరేజ్ చేస్తే అంత నేను చేయగలుగుతాను సరే అండి వచ్చే సెషన్ లో కలుసాం థ్యాంక్ అండి బాయ్